Radio Calaritana. Informazione, cultura, spiritualità. Oggi parliamo di... Cari ascoltatori, ben ritrovati in questo nostro angolo di conversazione sui libri di avventura. Io sono Roberto Seda, sono molto contento di incontrarmi con voi anche questa settimana, anche se, devo dire, sono un po' preoccupato perché il libro che vi presento oggi è un libro abbastanza difficile, non difficile alla lettura, che è anzi insomma, abbastanza piacevole, ma difficile perché è un libro drammatico, che inizia in una maniera drammaticissima, prosegue peggio e propone tutta una serie di tematiche abbastanza eh, forti anche per alcuni aspetti. Il romanzo si intitola Q, ha una genesi anche piuttosto particolare dal punto di vista degli autori, ma di questo magari eh, ve ne parlerò dopo. Invece comincio a raccontarvi la trama, anche questo inizio che vi ho raccontato, perché mi sembra che così capiamo subito di che cosa eh, stiamo parlando. Il romanzo inizia eh, dopo la sconfitta, eh, proprio inizia, potremmo dire, come dicono quelli che ne capiscono, in medias res, no? nel pieno della vicenda avventurosa. Cioè c'è una città assediata, questa città eh, le forze che la difendevano sono state appena sconfitte, perciò in città c'è il panico e ci sono due dei difensori che scappano disperatamente portando sulle spalle un terzo che è una delle persone più importanti del governo della città. Disperatamente eh, fuggono le soffitte sui tetti sperando di non essere trovati dal sacche- dall'esercito vincitore che è pronto a abbandonarsi al saccheggio, agli eccessi. E, perciò noi con loro viviamo la concitazione e anche la disperazione data da questa situazione particolare e il romanzo in realtà è un romanzo che va molto per, per flashback cioè va avanti e indietro nella vicenda perciò dopo questo inizio così drammatico veniamo poi riportati indietro All'inizio è la vicenda che poi porterà a questo temporaneo epilogo perché poi la la vicenda va ancora avanti, però poi durante il romanzo altre volte torneremo indietro, andremo avanti in maniera non difficile da seguire, cioè non è un romanzo che i cui avvenimenti non, non, non si spieghino da soli, ecco. eh, però è un modo interessante per farci scoprire man mano delle cose, eh, incuriosire il lettore e poi riportarlo a capire come sono successe certi avvenimenti che ci sono stati proposti così magari anche in maniera inaspettata. L'epoca di ambientazione del romanzo è la prima metà del XVI secolo in Germania, eh, poi ci sposteremo in parte anche in Inghilterra, è un'epoca che, se voi fate memoria, è caratterizzata dalla grande scissione delle, dei cristiani d'Occidente fra cattolici e riformati. Ed è questo il tema del romanzo. In particolare una serie di eh, lotte date anche da scontri di religione che attraversano la Germania in questa epoca. Non tutto è diciamo, dimensione bellica, non tutto è dimensione avventurosa, c'è anche tutta una parte invece in cui i protagonisti, che sono tutti parte principalmente della, della costruzione della riforma, diciamo a livello di base, ma che in parte sono invece anche eh, cattolici e così via, riflettono, discutono anche di teologia, propongono le loro visioni del mondo e della fede e in generale aiutano il lettore a capire anche le posizioni eh, diverse. Q, che dà il titolo al libro, in realtà non è il protagonista. Il protagonista è un personaggio di cui noi non scopriamo mai il nome perché racconta il romanzo in prima persona perciò, e poi cambia spesso nome nel romanzo, per cui eh, il vero nome in fondo non, non lo sappiamo. Q è invece un agente eh, del Papa, qui siamo un po' nel campo dell'armamentario dei romanzi contemporanei che parlano di tematiche religiose, cui un agente segreto del, del Vaticano che tenta di seguire questa dimensione drammatica di pezzi della Chiesa Cattolica che si allontanano e agisce perciò a un livello diciamo, intermedio fra la politica, i capi religiosi e così via. Cui è per certi aspetti un antagonista, ma 
esattamente in che modo vive questo suo antagonismo e qual è, suo, qual è la relazione con i eh, protagonisti invece ve lo dico dopo il brano musicale ho scelto eh, per un romanzo difficile come Q Miles Davis, un brano jazz noi ce l'ascoltiamo con calma e poi ricominciamo a parlare di Q dopo Miles Davis riprendiamo a parlare di Q eh, vi stavo raccontando di Q non tanto del romanzo ma di Q l'antagonista eh, le cui vicende i cui tentativi di eh, stare dietro a tutti gli eventi politici che sono legati al tema della riforma religiosa in Germania bene le sue vicende si incrociano più volte nel romanzo con quelle dei protagonisti fino a un epilogo finale che rende i rapporti fra tutto questo gruppo e in particolare fra il protagonista principale e Q ne danno una chiave di lettura anche diversa direi. Eh, non mi sembra tanto importante raccontarvi la trama, mi piace di più che capiate questa ambientazione, un'ambientazione certamente complessa in cui noi vediamo dei personaggi che sono per alcuni aspetti dei marginali, dei soldatari, dei, degli avventurieri e d'altra parte però eh, che si muovono in un contesto di leadership di comunità religiose. Il tema tra tutti i gruppi religiosi, quelli che vengono un po' proposti in maniera più evidente sono i cosiddetti anabattisti, comunque diciamo le sette non conformiste che si muovevano al campo della, della riforma. Questo mi sembra il tema più interessante da proporre anche per spiegare perché ho scelto Q. Perché Q, come un medico che voglia sterilizzare una piaga infetta, va a toccare delle ferite che sono nella memoria collettiva dell'Europa. Le guerre di religione hanno lasciato una influenza importante. E in realtà non c'è tanto, o non solo, eh, in Q una polemica anticattolica quanto c'è il mettere al centro un tema che riguarda più strettamente i luterani perché voi sapete che nel bel mezzo della riforma Lutero viene sfidato diciamo alla propria sinistra da una rivolta dei contadini dovete pensare alla retratezza che c'era nelle campagne tedesche insomma i contadini facevano la fame nera per di più un regime feudale oppressivo a un certo punto eh, credono che la nuova fede predicata comporti anche una liberazione molto materiale, per cui si ribellano, massacrano i feudatari, massacrano i nobili, insorgono in armi. Lì Lutero, nel timore di una anarchia diffusa, scrive una lettera che tuttora gli viene rimproverata, che sostanzialmente dà il via libera ai nobili per la repressione dei contadini. Seguono massacri e un bagno di sangue spaventoso da ambo le parti e Q si colloca principalmente esattamente in questo, in questo contesto. Perciò è chiaro che porta in primo piano una vicenda controversa per la storia della cristianità. È interessante ed è anche il motivo per cui vi ho voluto presentare questo libro che si stacca un po' dagli altri che ho presentato in questo ciclo. È interessante che questa operazione la faccia non un credente, non uno scrittore eh, cattolico per esempio, ma un gruppo di non credenti perché Q è un romanzo eh, collettivo, cioè eh, è scritto da un presunto Luther Blissett, ma in realtà Luther Blissett è un nome, non mi dilungo, qui ci sarebbe a parlare di quello che si pensa in certi ambienti sul copyright eccetera, è un gruppo di scrittori che non vogliono apparire, che, si, che ritengono sia più importante la loro opera e perciò propongono la loro opera e per sé scelgono un nome che è un nome che non vuol dire niente. Luther Blissett può essere chiunque. È un collettivo di scrittori che adesso è noto con un altro nome che è un nome cinese, Wu Ming, forse ne avrete sentito parlare, Nu Ming. Wu Ming in realtà è un'espressione cinese che vuol dire senza nome, per cui insomma siamo sempre lì. No? È un collettivo di scrittori particolarmente politicamente impegnato, propone un, un romanzo che è un romanzo che ha delle chiare letture attuali. Eh? Se voi sostituite eh, le masse dei contadini oppressi con gli operai o gli, i poveri del, della nostra epoca, mh, cominciate a capire un po' dove può andare il romanzo. È un'operazione che curiosamente è stata fatta anche da altri non credenti perché è un'operazione affine, e chiudo qui la puntata con questa chiave di lettura, è un'operazione affine a quella che ha fatto Umberto Eco col nome La Rosa. Anche lì ha usato il romanzo Aventura, il giallo, una, uno schema narrativo molto tradizionale per fare un discorso politico. Mi sembrava che senza questa annotazione il nostro ciclo di puntate sui romanzi di avventura fosse in 
qualche modo manchevole per cui ve l'ho voluto presentare per questo è anche una lettura molto molto interessante tanto più per il credente eh, noi naturalmente ci sentiamo la settimana prossima vi ricordo che la trasmissione va in onda il giovedì alle 19.10 in replica il venerdì alle 8.30 del mattino io vi auguro buone letture e di ritrovarvi freschi e arzilli la settimana prossima per parlare di uno dei personaggi dei fumetti avventurosi più conosciuti corto maltese di Ugo Pratt alla settimana prossima Radio Calaritana, informazione, cultura, spiritualità.